Hello friends, this is Adam from Retracing English and you are welcome back to my channel. Today, I am going to talk about the simple present tense. Achke, amra simple present tense ni aluchana korbo, ebong a simple present tense share unubad amra dekhenubo. Iragyo, amra simple present tense ni aluchana korsi, ebong tar kichu unubad korsilam, achke aro kichu chote chote unubad guli amra dekhenubo. To chalo, shuru kori. Pothom, the sentence te ache. সেটি দেখো যে আমি যাই এখানে দুটি ওয়ার্ড আছে এই দুটি ওয়ার্ডটাকে আমরা অনুবাদ করব তার আগে বলে রাখি যে এর যে স্ট্রাকচার আছে ইংরেজির যে স্ট্রাকচার আছে প্রথমেই যেটা বসে সেটা হচ্ছে সাবজেক্ট এর পরে যেটা আমরা বসাবো সেটা হচ্ছে ভার্ব মানে সাবজেক্টের পরে যেটা বসবে সেটা হচ্ছে ভার্ব ঠিক ভার্বের পরে যেটা আমরা বসাবো সেটা হচ্ছে অবজেক্ট মানে Subject जेटा हो बेसे टा noun बा pronoun noun बा pronoun तार परे अपना बसा बसे टा verb और object जेटा हो बेसे टा noun बा pronoun तो चलो शुरू कोरी आमी जाए इखाने subject टके आमी मने से टा noun होता परे बा pronoun होता परे ताए इखाने आमी होचे pronoun ताए आमी शब्दों टा अपना पोथ में लिखे नो जे I ठीक ये पर आमी क्यों बोला सी जे ठीक subject टे परे subject टे परे जेटा बोझ बेसे � verb subject पर जेटा बोलते हैं शेटा होते हैं verb माने जावा इटा काज बुझा चें आमाद दारा कोनो काज करा बुझा चें ताई ये जावा इंग्लिश इटा की go ताले हमने translation टा हुए गए चें जे I go माने आमी जाए I go आमी जाए next sentence आचे जे आमी बाजारे जाए आमी बाजारे जाए इखाने इखाने एक टा शब्दों आचे बाजार शब्दों टा extra शब्द আমরা কি বলেছিলাম যে প্রথমে আমরা যেটা লিখব সেটা হচ্ছে সাবজেক্ট তারপরে লিখব ভার্ব তারপরে লিখব অবজেক্ট সাবজেক্ট ভার্ব অবজেক্ট তাহলে আমি যাই এখানে আমি আর যাই এই দুটি ইংরেজিটা আমরা আগে লিখে নেব তাহলে কি হবে যে আই গো সাবজেক্ট আই আর গো হচ্ছে ভার্ব তাহলে আমি যাই এটা বসেছে ঠিক এরপরে যেটা আমরা লিখব যে আমি বাজারে যাই माने I go अमी बोशी सी I go एक बार कुछ आए जाए बाजारे जोखुन कोन एक टा दीग बोझ आए तो खुन अपर एक टा two आंते पारी माने I go एक पर एक टा two बोझ I go to एक बार कुछ आए जाए बाजारे ताहले बाजार इंग्लिश की market I go to market अमी बाजारे जाए अब उधर sentence टा फेंगे से जे I go to market पुत्र अमी subject बोशी सी I तब एक go जावा काज बोझ आए ठीक � कारण कौन एक टा दीक बुझा चें बाजारे दीके स्कूले दीके कौन एक टा दीके जो कौन बुझा भी तो हमारा टू बोझा बो आर बाजार इंग्लिश जैसे मार्केट तल आई गो टू मार्केट नेक्स्ट सेंटेंस है जाबो जब आमी कोलकाता जाए ये खाने सब्जेक्ट क्या चें आमी आची आर काज के जावा बुझा चें तले पोथवे के लिए गो, आमी जाए। वे कोठा जाए। मैं बोले सिलाम कोन एक टा दीके बोझा ले टू बॉस आए। लेखना हमारा टू बॉस है वो। तलाई गो, टू। वे कोठा जाए कोलकाता। तलाई गो टू, कोलकाता। माने मैं कोलकाता जाए। सेंटेंस से उन्होंने बात होएगा से। I go to कोलकाता। मैं कोलकाता जाए। नेक्स्ट सेंटेंस। जे। तुम्ही � माने विद्यालय दीके जावा बोझा अच्छे, शेजुनो विद्यालय टेक ना नाउन अच्छे, तलिक बो की तुमी जाओ, आगे इटा लिक बो तुमी जाओ, यू, जावेंगे जी गो, तो कोठाई जाओ, कोठाई जाओ, विद्यालय, तो टू स्कूल, वही कैसे यू गो टू स्कूल, तुमी विद्यालय जाओ, हमरा आरो नेक्स्ट पेज नोटुन शब्दों खावाएंगे जी कि eat आ तुमी होते you तले सब्जेक्ट पर हम रखी लिख बो verb तले you eat आगे जाऊँ लिख चलाम go तुमी जाओ जो दी बोलता हूँ तले you go इखने तुमी खाओ तले you eat तुमी खाओ ये बर की खाओ तुमी भात खाओ इखने extra शब्दों भात मना object है से जे you होते subject verb भात होते ऑब्जेक्ट तले बांग्ला ते जब उन तुमी भात खाओ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब होए इंग्रजी ते किन्तु ताहोए ना पोतवे सब्जेक्ट लिखता है तार पर वर्ब तार परे ऑब्जेक्ट 
প্রথমে সাবজেক্ট তারপরে ভার্ব তারপরে অবজেক্ট তাহলে আমরা কি লিখব তুমি ইংরেজি হচ্ছে ইউ এবার খাওয়া ইংরেজি কি ইট ইউ ইট এবার কি অবজেক্ট লিখব তুমি ভাত খাও তাহলে ইউ ইট রাইস তুমি ভাত খাও আমাদের সেন্টেন্সটি হয়ে গেছে ইউ ইট রাইস নেক্সট তারা আইসক্রিম খায় আবারও তারা হচ্ছে সাবজেক্ট আইসক্রিম হচ্ছে অবজেক্ট আর খাওয়া ইংরেজি কাজ হচ্ছে ভার্ব খাওয়া হচ্ছে একটা ভার্ব তাই প্রথম আমরা সাবজেক্টের উপর ভার্ব বসাবো যে তারা খায় তারা ইংরেজি কি দে দে এবার তারা কি করে খায় খাওয়া কাজটা করে তাহলে ইউ সরি দে ইট তারা খায় কি খায় আইসক্রিম খায় তাহলে তারা একের অধিক আইসক্রিম খাবে সেই জন্য আমরা এটা পুরোটারে লিখবো দে আই দে ইট আইসক্রিম লিখতে পারি বা আইসক্রিমসও লিখতে পারি দে ইট আইসক্রিম তারা আইসক্রিম খায় দে ইট দে হচ্ছে সাবজেক্ট ইট হচ্ছে ভার্ব আইসক্রিম হচ্ছে অবজেক্ট আমি তারা ইংরেজি লিখেছি সাবজেক্ট তারপরে লিখেছি ভার্ব তারপরে অবজেক্ট হচ্ছে আইসক্রিম তাহলে দে ইট আইসক্রিম তারা আইসক্রিম খায় নেক্সট সেন্টেন্সটি আছে মেয়েটি পিৎজা খায় এখানে মেয়েটি পিজ্জা খায় কে খায় মেয়েটি খায় তাহলে টিটা বা গুলাগুলি থাকলে আমরা কি জানি যেখানে একটা দা বসে সেই জন্য লিখবো দ এবার মেয়েটি ইংরেজি কি গার্ল দ্য গার্ল মানে মেয়েটি এবার মেয়েটি কি কাজ করে খাওয়া কাজ করে তাহলে খাওয়া ইংরেজি কি ইট আমরা জানি যে খাওয়া ইংরেজি হচ্ছে ইট এর সাথে একটা আমার দিকে এস বা ইয়েস যোগ করতে হবে কারণ কি সিম্পল প্রেজেন্টেন্সে থার্ড পার্সেন্ট সিঙ্গুলার নাম্বার যখন হয় যেমন গার্ল হচ্ছে থার্ড পার্সেন্ট এবার সিঙ্গুলার নাম্বার গার্ল মানে মেয়েটি মানে একটি মেয়েকে বোঝাচ্ছে সেই জন্য যখনই একটা সাবজেক্টে যখন সিঙ্গুলার হবে তখন ভার্বের সাথে সবসময় আমরা এস বা ইয়েস যোগ করব তাই লিখেছি দ্য গার্ল ইটস আর অন্যথা যেমন ইউ হচ্ছে সেকেন্ড পার্সেন্ট সেই জন্য ইউ ইট লিখেছি এখানে ইট আছে ইউ ইট ইউ হচ্ছে সেকেন্ড পার্সেন্ট আর আই হচ্ছে ফার্স্ট পার্সেন্ট সেখানে ফার্স্ট পার্সেন্টে কোনো এস ইয়েস যোগ হবে না কেবলমাত্র থার্ড পার্সেন্ট সিঙ্গুলার নাম্বারের জন্য আমরা ব্যবহার করবো আর থার্ড পার্সেন্ট যদি পুরোর হয় তো তাহলে আমরা ইটি লিখবো ইটস লিখবো না তাই সেন্টেন্সটা হবে দ্য গার্ল ইটস এবার কী খায় পিৎজা তো আমরা লিখবো পিৎজা দ্য গার্ল ইটস পিজ্জা যে মেয়েটি পিজ্জা খায় নেক্সট সেন্টেন্স শিক্ষক মহাশয় পড়ান শিক্ষক মহাশয় পড়ান মানে প্রথমে দেখে সাবজেক্টটা বুঝে নিতে হবে যে শিক্ষক মহাশয় হচ্ছে সাবজেক্ট পুরোটাই হচ্ছে সাবজেক্ট মানে সাবজেক্ট যেটা হবে সেটা নাউন হবে আর পড়ান হচ্ছে ভার্ব মানে এই সেন্টেন্সের কোনো অবজেক্ট নেই তাও আমরা লিখব যে টিচার টিচার শিক্ষক মহাশয় কী করেন পড়ানো কাজ করেন তাহলে টিচেস দ্য টিচার টিচেস দ্য টিচার টিচেস এখানে আবারও বলি যে থার্ড পার্সেন্ট সিঙ্গুলার নাম্বার যখনই হবে টিচার একজন একজন ব্যক্তিকে বোঝাচ্ছে সেই জন্য আমরা ভার্বের শেষে এস বা ইয়েস যোগ করব এখানে এস যোগ হয়েছে সরি ইয়েস যোগ হয়েছে কারণ সি এইচ শেষে থাকলে ইয়েস যোগ করি এবার কোথায় এস আর কোথায় ইয়েস যোগ করব সেটাও বলে দিই যদি ভার্বের শেষে মানে ভার্ব যেটা আছে এই ভার্বের এন্ডিংটা ভার্বের এন্ডিং এন্ডিং ভার্বের যে এন্ডিংটা আছে সেটা যদি ও দিয়ে শেষ হয় এস 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 এইচ সরি এস এইচ সি এইচ এক্স বা জেড এগুলো যদি থাকে ভার্বের শেষে যদি এগুলো থাকে ও এস 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 এইচ সি এইচ এস এইচ এক্স জেড ইত্যাদি যে কোনো একটা যদি থাকে তাহলে আমরা ভার্বের শেষে ইএস যোগ করব দেখো এখানে টি ই এ সি এইচ সি এইচ হচ্ছে এন্ডিং আমি লিখেছি যে সি এইচ যদি শেষে থাকে তাহলে ইএস যোগ করতে হয় ঠিক আছে তাহলে দ্য টিচার হচ্ছে থার্ড পার্সেন সিঙ্গুলার নাম্বার টিচার টিচার শিক্ষক হচ্ছে পড়ান এবার ছাত্ররা ছাত্ররা হচ্ছে থার্ড পার্সেন সিঙ্গুলার নয় এটা হচ্ছে পুরাল এখানে হচ্ছে ছাত্ররা হচ্ছে সাবজেক্ট আর শেখা হচ্ছে ভার্ব মানে ছাত্ররা শেখে তাই এর অনুমানটা কী হবে একের অধিক যখন বোঝায় তখন আমরা একটা এস যোগ করি দ্য স্টুডেন্ট দ্য স্টুডেন্টস এখানে স্টুডেন্টস হবে কারণ ছাত্র রা শব্দটা আছে রা থাকলে এস যোগ হবে দ্য স্টুডেন্টস এবার শেখা ইংরেজি কি লার্ন দ্য স্টুডেন্ট লার্ন ছাত্ররা শেখে যদি একটা ছাত্র হতো যে ছাত্রটি শেখে তাহলে আমরা এখানে এস দিতাম না তাহলে লিখতাম দ্য স্টুডেন্ট এখানে এস 
এর প্রয়োজন ছিল লার্নস দ্য স্টুডেন্ট লার্নস এখানে এস হতো যদি সিঙ্গুলার থাকতো যেহেতু এটা পুরো আছে সেই জন্য এটা কি হবে দ্য স্টুডেন্টস লার্ন ছাত্ররা শেখে নেক্সট সেন্টেন্স কিছু ছাত্র মনে রাখে তারপরে কিছু ছাত্র হচ্ছে সাবজেক্ট আমরা সাবজেক্টটা আবার খুঁজে পাই যে সাম স্টুডেন্টস এটা হচ্ছে কিছু ছাত্র হচ্ছে সাবজেক্ট এবার মনে রাখা মনে রাখা হচ্ছে ভার্ব এখানে কি মনে রাখে কিছু অবজেক্ট নেই সেই জন্য আমরা লিখবো যে সাম স্টুডেন্টস সাম মানে কিছু আর ছাত্র হচ্ছে স্টুডেন্টস সাম স্টুডেন্টস কিছু ছাত্র কি করে মনে রাখে মনে রাখা হচ্ছে রিমেম্বার রিমেম্বার সাম স্টুডেন্টস রিমেম্বার সাম স্টুডেন্টস হচ্ছে সাবজেক্ট আর রিমেম্বার হচ্ছে ভার্ব সাবজেক্ট ভার্ব আমরা সাবজেক্ট ভার্ব অবজেক্ট করে লিখি সাম স্টুডেন্টস রিমেম্বার মানে কিছু ছাত্র মনে রাখে মানে ছাত্ররা শিখে কিছু শিক্ষক মশাই কিছু পড়ান আর কিছু ছাত্র মনে রাখে তাই সাম স্টুডেন্টস রিমেম্বার আবার কিছু ছাত্র ভুলে যায় ঠিক একইভাবে কিছু ছাত্র ভুলে যায় কিছু ছাত্র ইংরেজি কি সাম স্টুডেন্টস স্টুডেন্টস কিছু ছাত্র হয়ে গেলো এবার কি করে ভুলে যায় ভুলে যাওয়া ইংরেজি হচ্ছে ফর গেট ফর গেট সাম স্টুডেন্টস ফর গেট তাহলে আমরা সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্সের অনুবাদ দেখলাম যে খুব সিম্পলি যে কিভাবে সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্সের অনুবাদ হচ্ছে আমরা কি লিখব প্রথমে সাবজেক্ট মানে নাউন বা প্রোনাউন তারপর যেটা হবে সেটা হবে ভার্ব আর ভার্বের পরে যেটা আমরা লিখলাম সেটা হচ্ছে অবজেক্ট তো তোমরা এইভাবে ছোট ছোট সেন্টেন্স দিয়ে শব্দ তৈরি করতে পারো এবং ইংরেজি চর্চা করতে পারো সো তোমার দেখে সবাইকে আমি এই ভিডিওটি দেখার জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি থ্যাংকস ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও সি ইউ লেটার